Արև ձեզ, ես նուն են եմ եղիազարյան, կարծում եմ բոլորս իրար ճանաչում ենք, ինչ-որ այսօր ես փորձելու եմ ներկայացնել, վերաբերվում է նրան, ինչ-որ մենք խնդրում ենք, են ինվորմացյան, ինչ պենք խնդրում ենք ռադիոլոգներից ռաջիոլոգների և ռաջիոլոգյայի դերը անգնահատելի է և անհնար է առանց դրա իրագործել են ինչ-որ մենք հիմա անում ենք։ Եվ որ տեղի է ունենում ծերևրալ անոտի խծանում, ուեղի ինչ-որ հատված մահանում է անմի� դաթարում է վունքթյոնալ լինել և պայմանավրում է սիմպտոմներ, բայց դեր եվս կեն սունակ է, կանի որ պախպանվում է կոլատերալ շրջանարությունը և մատակարարվող արյան հաշվին բջիջները և նրանց թաղանդները դեր եվս մնում նաև հիվանդի որգանիզմից, եթե անոթի խծանումը վերանում է ինք նուրույն կամ բուժական միջոցառումների արդյունքում, պենում բրան վերադարձնում է իր կենսունակությունը, իսկ եթե ոչ ապա պենում բրան եվս մերուկանում է և Եթե միջամը տենք, միջին ացնենք այդ թվերը, պարձվում է, որ հիվանների մոտավորապես հարյուր տոքոսը առաջին երեկ ժամվան թացքում ունեմ պրկելու հյուսվածք, այսինքն ունեմ պենում բրա։ Եվ որ այս ժամերը Այսօր հայտնի հետազոտությունները նարավորություն են տալիս ոչ մեր այն թրոմբոլիզիսի, այլ նաև թրոմբեկտոմիայի շնորհի, վերականգնել արյան շրջանարությունը և պրկել այդ հյուսվածքը։ Հետևաբար մեծապես կախված են մեր գործողությունները։ Եվ եթե ես ձեզ ծույց տամ այդ բոլոր հայտնի հետազոտությունների մի ասնականացված տվյալները, ապա պարզ է դարնում, որ 90 որ հետո հիվանդի վունքթյոնալ վիճակը ուղի Հիմա, երբ որ մենք ուղարկում ենք հիվանդին հետազոտության, մենք ուզում ենք տեսնել ուղեղի պարենք հիման, մենք ուզում ենք տեսնել ուղեղի անոթները և մենք ուզում ենք դնահատել պենում բրան։ Դա հնարավոր է անել, պարենք բացարել ինտենսիվ իշեմիկ փոպոխությունները, որը եվս կբացարեն այս հիվաններին հետագա միջամտություններից և նաև կատվածի մի միկները բացարել, որը եվս հնարավոր է անել հետազության միջոցներով հիմնականում ոչ կոնտրաստային կատը հետազոտությունը, որոտև այն առագ է, որոտև այն ավելի հաճախակի հասանելի է և որով հետև շատ հաճախակի ծաներ ծիխոմոտոր գրգրված կրիցիկական ծաներ հիվաններին իրագործել է մերտեն շատ ավելի դժվար Եվ բացի դրանից թվարգված, փոքրինչ առաշ թվարգված խնդիրները, կատա ապարատները կատարում են բավականին մեծ հաջողությամբ։ 
ոչ կոնտրաստային կատ են հարուրդ ոկոս սենսիցիվությամբ ոգնում է բացարել հեմորաժները և բացի նրանից, որ բացարում է հեմորաժները, դրանց հայտնաբերման դեպքում էլ, ինչպես արդեն նախոր դասախության ժամնակ թրստվեց դոքտր Մամուրյանը, բազում հինթեր է տալիս ոգնություններ է անում այդ հեմորաժի պատճարները հայտնաբերելուն է պատակով, որնակ ծուց է տալիս տեղով, եթե մենք ունենք խորանիստ հեմորաժ մտացում ենք հիպերտենզիվ ծակման մասին, նրանց ձևով, անգամ տալիս է որոշակի ինվորմա� հետազոտությունների կատ են հնարություն է տալիս հայտնաբերելու իշեմիկ ինսուրտի վաղնշանները, որոնց մասին մենք չենք խոսի, որտև նախոր դասախոսության մասին դու կրկին շատ լավ լսեցիք է տամեն չի մասին, բայց � դուք լսեցիք բոլոր այս նշանները, դրանց մասին ես չեմ պատրաստում խոսել, կարծում եմ ավելորդը, դրանք դուք մարամասն լսելեք, և դուք նաև լսեցի կնարկեցինք ասպեկցի մասին, ինչու է ասպեկցը հիմա կարևոր ընտրման չապանիշ, նրանց իր շատերը ոգտագործում էին ասպեկցը։ Հետևաբար մենք եվ աս մեր ամեն որյակ լինիկական պրակցիկայում ոգտագործում ենք ասպեկցը և մեր ռաջիոլոգներին խնդրում ենք հաշվել այն, ոգնելով երկուազար տաստինք թվականի նարված հինք թրոնբեկտոմիայի հետազոտություններով և պարձվել է մետանալիզի հարձյունքում, որ եթե ասպեկցի արժեքը հինք է և ավելի, ապա հիվանների ելքը մի անշանակ, հստակ և Մեր պրակտիկամ լինում են տեպքեր, եվ որ մենք վերցնում ենք թրոնբեկտոմիայի ավելի ծած էր ասպեկցով հիվաններ։ Եվ ներկայումս այդպիսի կլինիկական հետազոտությունները ընթացքի մեջ են, իհարկի այդ � Երբ հեմ են ասպեկցը կարելի է հաշվել նաև անգյոգրավիայից հետո, որը կոչում է CTA-SI, որը կարող է երբ հեմ են ավելի արդյունավետ լինել, գրական չունց վերցված այս սորինակի վրա տեսնում եք, որ աճակողմյան � ասպեկցի վրա պրակտիկոր են որվե փոպոխություն չունի, բայց եթե այն հաշվում մենք կոնտրաստից հետո, ապա տեսնում ենք նշանակալի փոպոխություններ ինսուլայում, լենտի վորմ նուկլեուսում և միջին ուղեղային զարգերակի շեշտելով և ուշադրությունը ձեր հրավրելով այն հանգամանքի վրա, որ աս ժամանակակից գայտլայնների հիվանդը կատվացի կասկացով և հավանականություն ունենալով ստանալու հեկանալիզացյոն պրոցեդուրաներ, կոնեք ներ ենդովասկուլյար թերապիայի կանդիրատները պետք է ստանան նաև էքստրակրանիալ կարոցիդների և վերտեբրալ զարկերակների իմիջինք պրոցեդուրայի պլանավորման նպատակով։ Ինչ վերաբերվում է MRT հետազոտությանը ոչ կոնտրաստային կատ է հետազոտությունը, սակայն այն 
Եվ այն կարող է լինել ալտերնատիվ, կատը հետազոտությանը, ինչպես որ դուք բոլորդ գիտեք, ձեր ամեն որյա պրակցիկայում տեսնում եք, պայմանը կայանում է նրանում, որ MRT հետազոտյան կիրարումը չպետք է ուշացնի ներերակային թրոմբոլիզիսի և ենդովասկուլյար թերապիայի սկիզբը։ Մյուս կողմից էլ մեր դրած մյուս պահանջներից MRT են եվս կատեի նման կարող է հայտնաբերելու MRT-ի և ճժգիտ գնահատելու արունահոսության տարիքը։ MRT հետազոտությամբ ծիտոտոքսիկ այտուցը հնարավոր է գնահատել, ծիտոտոքսիկ այտուցը, որը առաջանում է իշե մի կատվածի առաջին ժոպեներից, հնարավոր է � դիվուզյայի վրա հայատնաբերված հիպոդենս ոջախի ծավալը ճրգրիտ համպատսխանում է մերուկի զոնային և անդարնալորեն կործված զոնային։ Եվ բնականաբար եթե չարվեն միջամտություններ, այդ զոնան 24 ժամ հետո ժամնակի Հետագայում ժամանակի ընթացքում եվ որ գումարվում է վազոգեն այդուցը, պոպոխություններ առաջանում է նաև մյուս ռեժիմներում, ներարել վլեր ռեժիմում, և դա մենք կիրարում ենք կատվածի պրակցիկայում, կանի որ հաճախ որոնք ունեն անհայց սկիզբ հիվանդության, հատկապես եթե կատված առաջացլ է կնի մեջ, կամ եվ որ կատված զարգացել է առանց վկաների ներկայության։ Եվ այդ դեպքերում կիրարելով զիվուզյա վլեր միս մերջը, մենք կարող ենք մոտարապես 87 տոքոս հավանականությամբ և ճշմարդույությությամբ ուշակել, որ կատվածը տեղի ունենցել վերջին չորսուկ է ժամվանթացքում, որը մեզ հնարավորություն կտա այս հիվաններին ընգրկել ռեժիմը նույն պրատակոլը ոգտագործվել է Wake Up Trial-ի ժամանակ, որում այդ դիվյուզյա վլեր միս մեջի հիման վրա թրոմբոլիզիս են իրագործել կնի մեջ զարգացած կատվածով հիվաններին։ Ես մեր վերջին հիվանն է, որը հիվանդանոցում միջին ուղեղային զարկերակի ստենոզի վոնի վրա զարգացրեց վերը նշված տեսնում ենք զիվուզյայի վրա պոպոխությունները, բայց կանի որ նա հիվանդանոցում էր և մենք նրան անթատ հետևում ենք հետազության, պես հետազությունը արվել են պահին և որ վլերի վրա դերևս պոպոխությունները չկային։ Եմերտեն եվս կատեի նման կարող է հնարավորություն ունի տեսնել, ոնց որ մենք հիշում եք, կատեի ժամանակ ունենք հիպերտենց արդրի սայն, մենք եմերտեի ժամանակ էլ կարող ենք տեսնել Սսեպտբիլիթի վեսել սայն է կոչվում եմերտեի մեջ, կանի որ թրոմբը մենք կարող անում ենք տեսնել Սսեպտբիլիթի վեյթիտ իմիջինգ ներով, այդ ռեժիմով, և դրանք եվս մեզ ոգնում են կատվածի պրակցիկայում շատ հաճաղ, Շատ կարևոր է մերտեի, կարևոր առավելություն կարել է համարել միկրո հեմորաժների վիզուալիզացյան մերտեի միջոցով, որը հնարավոր չէ անել կատեով, մինչև որս չկան հստակ ուղեցություններ, թե ինչպես վարվել միկրո հեմոր ռիսկի գործոն, հետագա հետ թրոմբոլիցիկ հեմորաշների առաջացման համար։ Եվ եթե նրանք հինգից կիչ են, ապա կարել է իրագործել թրոմբոլիզիս, եթե նրանք տասից ավելի են միկրո հեմորաշները, ապա թրոմբոլիզիս չի � շրջանցելով թրոնվոլիզի պուլը։ Ես կուզենայի դոկտր Մամուրյանին հարցնել, 
uh, kind of, uh, uh, maybe I, I should ask it in, in English. I don't know. I would like to ask to Dr. Mamurian if it's important the number of microblits depending on uh, susceptibility weighted images or T2 star regime and which uh, the number of microblits does it matter depending on the on the SWE or T2 star? I think I think it does. I, I think um, if we compare uh, shallow flip angle gradient echo imaging, uh, which is, I think, what you're referring to as T2 star, to SWI. You see many more uh, hemorrhages on SWI. And I've seen that in trauma patients in particular with shear hemorrhages. Uh, so I think that this is one of the difficulties we have when we have a set of rules. Uh, as the sensitivity of the technique changes, if you apply the same rules, it, it means something else. So, um, as I say, I, I, I do think it matters. Thank you very much. Yes, Sharon again. Yegrot. Yegrot Hantira, Vorbank Portsmouth, at Karjamanakum. This at me as in Patas Hanel, Da Anoti Anota Grutsune. Informatian Vormenk Sankan Menki Monal, Nakan Micham to Tunerida Gorzele, Arachina Genahatel Anoti Hatsanum, Yevnera Terra Kayuma, Genahatel Collateral Circulation, Yep Genahatel Nayev Autai Arayev Panotain Anotnera. Iskiate, Hosumen Kemoragi Katvatimasi, Nishpes Arten Arsvets, Apa, Vascular Imaginga, Mezoknele, Storadrial Patologian, Haitna Bereluna Patako. Katei, Comptrain Tomography, Himkov, Vascular Anotain, Hetazo to Tunere, Shatavelit Aratsvatsen, Yevam Bochash Harum, Yevna, Mer Clinica, Mumer Practicaium. Vor Mikani are revolutionary Pajarov, Shat Hajar, Kata Angiography, Hetevankov, Shat Hestutam Panara, Voregana Hatel Ogluzai Terra, Ein Manazat Vatsun Tokos Ivan Nemot, Vorunkun and Trom, Carnivor Hetazotuner, Switzetalis, or Trom Unetso, Hat Capes Yet Drank Proximal Anotneri Achtarum of Works for Tromberen. Trombolytic therapy and which I can art to navete, yef trombi height naberuma, yef nerahetaga trombectomia bujuma, shot meds art to navetu tun, uni, hivan neri hammer. Inch peraber make collateral circulatein, apacata and geographian ester yevascaro, a mezocta carlinel, yef arachin ankam at PC, cana hatum collateral circulatem and handy pumeng. Mr. Clean had a lot of match for a hydrogen thrombectomy. Had a lot of tunnels magnet. If a state had a lot of tank collateral negna had women are zero as Jani collateral negna for collateral negna bats a kind man on a carry bride that switch the vats. Arachin as Jani drank what collateral negna from Kavali kitchen can he soon talk us. Եվ երկրորդ աշճանի եւ որ 50-ից բարձր են, բայց ավելի քիչ են քան 100%-ը եւ երրորդ աշճանի լեաժեք լավ կոլատերալն է, որոնք համարյա լեաժեքորեն լցնում են անոթային ծառը խցանումից հետո։ Բնականաբար լավ կոլատերալները երրորդ աշճանի շատ ավելի լավ ելք են ապահովում հիվանդին քան վատ կոլատերալները։ Եվ կատեի կատե անգիոգրաֆեին հնարավորություն է դրվում այդ հետ ասում եմ ես նարություն եմ տալիս մի ժամանակ կոլատերալները օկլուզիայի տեղը գնահատելու հետ մեկտեղ մի ժամանակ ունենալ լեաժեք ինֆորմացիա աորտայի աղեղի եւ պարունոցային անոթների մասին որը շատ մեծ նարություն է տալիս վիրահատող բժշկին վիրաբույժին ընտրելու ճշգրի ճիշտ գործիքներ ճիշտ տակտիկա հասկանալու անոթների հետ ասոցացված մյուս բոլոր պաթոլոգիաները դրանք լինեն ստենոզներ դիսեկցիաներ անևրիզմաներ եւ ճշգրի պատրաստվել վիրահատության վերաբերում է MRT վրա հիմնված անոթային հետազոտման մեթոդներին սովորաբար մեր կաթվածի պրոտոկոլներում MRT համար մենք ունենք հատուկ կաթվածի պրոտոկոլներ 
կարջ ժամանակ տեղողությամ, ընգրկված անոթային պրատակոլը կոչվում է Time of Flight, որը հիմնված է ոչ կոնտրաստային մեթոդ է և հիմնված է շարժվող էյթրոցիտների ընկալման վրա։ Եվ Time of Flight տեխնիկան սահմանապակում է մեզ գնահատելու աղոտայի աղեղը պարնոցային անոտները, երկ է դա հնարավոր է անել պարնոցային անոտների համար, սակայն բազմաթիվ հետազոցուներ ծույց են տվել, որ այդ անոտները շատ ավելի արդյունավետ է Մեզ կարող է կլինիցիս նեզ կարող է ոգնել ձեր կողմից նաև թրոմբի վիզուալիզայցան և գնահատումը։ Իրականում մենք արդեն ասեցինք, որ թրոմբը վիզուալիզացում է և կատեի և մերտեի միջոցով, թրոմբի վիզուալիզացյան կատեի միջոցով դա հիպերդենս արդրիսայն է և հիպերդենս արդրիսայն մենք տեսում ենք են դեպքերում և մենք ունենք այսպես կոչված կարմիր թրոմբեր, այսինքն մենք ունենք էի թրոցներով հարուս թրոմբեր, փոխարեն � Մյուս շատ կարևոր չապանիշ է, դա թրոմբի թապանցելիությունն է, որը անվերապահորեն դրական նշանը, եթե թրոմբը թապանցելի է, թապանցելիությունը շատ հեշտորեն կարելի է գնահատել, եթե դուք չապեք թրոմբի բանը, խտությունը հ թրոմբի կարուցվածքի մասին էլ ախոսում և այդ թապանցելիությունը շատ դրական նշան է, ինչպես արդեն աստինք եմ մերտեղով եվս հնարավոր է թրոմբը գնահատել, Susceptibility Vessel Sign, որը եվս, եթե մենք տեսնում ենք այս բլումինգ էվեկտը, որպես կանուն դա համոպատաս խանում է կարմիր բջիժներով, այսինքն էրիթրոցիտներով հարուստ թրոմբերին և շատ-շատ հետազոտություններ գտնում են կապ մրտեյով հայտնաբերված այս նշանի միջև և կարդու են բոլիկ ծակման միջև, այսինքն ոգնելով մեզ գտնելով այդ նշանները կարել է ինչ, որ կերբ եզրահանգումներ անել նաև կատվածի ծակումնաբանության իզոդես թրոմբերը ավելի վատ են են թարկում թրոմբեկտոմիային և ինչպես արդեն ասեցի թրոմբի թապանցելությունը պոտենցիալ շատ կարևոր կանխատեսելի վակտր է բուժման համար, դրա հետ բարցր թապանցելության թրոմբերը միշտ կապված են ավելի բարցր վունքթյունալ ելքի հետ, վերջնական ինվարկտի ավելի փոքր չապի հետ և բարցր ռեկանալիզացյոն ռեյթերի հետ։ Եվ դա ապացուցվել են նաև Mr. Clean Registry-ում հետազոթյան մեջ, որ դեղ բարձրթապանցելի թրոմբերով բոլոր հիվաններ ունեն ավելի լավ ելք։ Ինչ վերաբերմ է պենումբրայի իմիջի ինգին, պենումբրան կարել է գնահատել և կատեով և դրացիչ ինջեք կատ կոնտրաստի ինյեկցյայվ արվող հետազոտություն է, որը աստեղության անութներով կոնտրաստի անցնելու ընթացքում բազմաթիվ անգամ կրկնվող հետազոտություն է, ամպայման ստացված Հառուկացված հյուսվածքում նույնիսկ 
երկա ժամանակ հետո արյան բավարար կանակներ չեն ներթապանցում, այն ինչ իշեմիզացված, բայց դրևս կենսունակ հյուսվածքներում երկա ժամանակ հետո, այսենք նորմայից ավելի վեծ վարկյան ավել հետո ուղեղի արյան հոսքը և ոլյումը այն ու ամենայնիվ հասնում է նորմայի թեկուզ և ստորին, բայց սահմաններին։ Այսքն եվ որ տալիս ես ուղեղի տվել հատվածին լրացի ժամանակ, այն այն ու ամենայնիվ լիանում է, լծվում է արյունով։ տվել նկարի վրա դուք տեսնում են իմ մգնիկը, կատեի վրա էլ արդեն տեստում եք էտ պոպոխությունները և կողքի նկարը, որը ժամանակային պարամետր է, կոչ մետ հայամ թուպիկ, տեստում եք նշանակալի մեծ պոպոխված ժամանակ, Սերեբրլ բլատ վլոն և աս նշանակալից պոպոխված չէ, պոխարենը պոպոխված է մին տրանզիան թայմը, որը էլի ժամանակային պարամետր է, և վերջին նկարում դուք տեսնում եք այդ սովտ վերով հաշված պենում ռան արժանի է, որ ստանա միջամտություն, եգրորդ նկարում դուք տեսնում եք, որ եվ նույն չապի պոպոխված է ժամանակային պարամետրերը և արյան հոսքի պարամետրերը և վերջին նկարում արդեն տեսնում եք, որ պրկելի հուս կոնտրաստի անցման առագությունը անոտներով որոշվում է բազմակի կրկնակի նկարների արդյունքում, մշակվում է սովտվերով և կնարգում են ժամանակային և արյան լեծման պարամետրերը, դուք տեսնում եք նկարի վրա անգիոգրավիայի � Perfusion Weighted Imaging-ի տվյալները տարբեր անոթային բասենների խծանումների դեպքում։ Ես ուզում եմ շառունակել ձեզ ներկայասնել գայդլայնըս, որի մենք աշխատում ենք, և ես ձեզ ուզում եմ հիշացնել ու նշել, որ խորետ խորացված իմիջինք կատվածի սկզվով, այսքեն այն հիվանները, որոնց կատվածը սկսվել է մինչ է վետ ժամը և դուք ստացլեք այդ հիվաններին առաջին վետ ժամ վաս ընթացքում, լրացուցիչ պրվյուժն հետազոտությունների անելու կարիք չկա, այսիքն հետամուտ լինել և հայտնաբերել պենումբրան իմաս չունի, որ Ինչ վերաբերվում է մեր հիվաններին, որոնք գալիս են մեզ մոտ 6-16 շրամ հետո, մենք կարող ենք նրանց ընտրել աստ դավուն և դիվիյուս հետազոտությունների տվյալների, իսկ 6-24 ժանվանթացվում կարող ենք ոգտվել միայն դավունի տ Ես զեզում եմ ներկայացնել այդ թվյալները և ուզում եմ բացատրել, ոնց ենք մենք կատարում այդ ընտրությունը և ինչում եք դուք մեզ ոգնում։ Դիվյուզ երեկ հետազության ընտրել են մինչև տասնվեց ժանվահի վանդներ։ Դավունի ընտրության պարամետրերը մի քիչ ավելի տարբեր են, այստեղ կիրարվել է կլինիկական դիվյուժն միսմաջ կոչվածը, այսինքն հիվանները ընտրվել են էմերտեով և հիվաններին ավել է դիվյուժն վեիթիտ իմիջինք, 
Իս դու չիշում եք, որ դիվյուժան վայթինք իմիջինգը համապատասխանում է նեկրոզի ոջախին, մեր ոկացվան ոջախին, և գնահատվել է հիվանդի կլինիկական վիճակը NIHSS կորով։ Եվ եթե կլինիկան շատ ավելի ներ կան դիվյուզայի վրաստացված ոջախը, համարվել է, որ պենում պրան մեծ է և հիվաններին տարել են թրոնբեկտոմիայի։ Այսպես, եթե հիվանների NIHSS-ը մեծ է տասից, թույլ ատրելի դիվյուզայի ծավալը եղել է 30 միլիտր։ Եթե NIHSS-ը մեծ է եղել 20-ից, թույլ ատրելի է եղել դիվյուզայի ծավալ մինչև 50։ Մեծ տարիքում ավելի փոքր զոնարվ են ընտրվել, տաստից բարցր հիվաններին ընտրել են մինչև 20 միլիտր դիվյուզայի ծավալով։ Ահա այսպիսի պարամետրերով ենք մենք այսօր աշխատում ու ունդրում հիվաններին և կարծում եմ, որ մեր ամեն ուրե աշխատանքի մեջ ձեր դերը ան գնահատելի եմ։ Շնորակալ եմ ձեր ուշադույթյան համար։ Դոքտր եգազարյան, մի հարց ունեմ ձեզ, որպես ոչ ռաձյոլըք, ոչ նյվրապատոլըք մի կուծ հետ հարցը սխալ կամ ոչ հետաքրքիր կրնի, բայց ես ուզում եմ հասկանալ, որ դեպքերում դուք չէ կանում Սիթի անգեոգրավիա, եթե դուք Սիթի վրա տեսնում եք արյուն հեմորագիա, դուք Սիթի անգեոգրավիան շարնակում եք, թե ոչ։ Մենք Սիթի անգեոգրավիա հիմնականում չեն կանում են դեպքերում և որ հիվանդը ծանրա, միայն է դեպքերում։ Հեմորաժը ժամանակել է, եթե հիվանդը առաջին հետազոցյան մեթոդ որպես ընտրվել է Սիթին ու մտել է Սիթի ու հայտնաբերվ է հեմորաժ, եթե դա պարզ հիպերտոնիկ 60 տարեկան մարդ չի ու բազալ հանգույցներում, կարող է դեպքում չարվի հենց � կարիք ունի մտնելու ռիանի մացյա, ստանալու սպորդիվ թերպի, վիճակը կանրասնելու, նոր միայն իչնելու ենջիոյի։ Այլ հավասար պայմաններում բոլորին անում ենք։ Եղավ շնորակալություն։ Ես կարդում եմ, որ թարգմանեք հարց ալեքսին, որ նա հասկանային չի մասնենք խոսում, որտև իմ համար հետաքրքիր էր, որ դեպքերում սիթի անգյոգրավիա չի արվում, եթե հեմորաջկա։ For example, if we are discovering hemorrhage, etc., do we continue? And the answer was that we can interrupt the investigation and do not do CTNGO. If we have um, clear cut hypertensive uh, hemorrhage, in the patient with hypertension, et cetera, or if the patient is severely affected and he needs to go to ICU after the, the some, some intervention, we will return to investigations. No, I, I, think, I think that's reasonable, although uh, even in patients with um, um, large hemorrhages that are potentially going to the operating room. I think there's still a benefit in getting a CTA uh, in those patients uh, because it, I think it helps the surgeons to know if the large hemorrhage is due to an arteriovenous malformation uh, or uh, let's say in an older patient due to uh, amyloid angiopathy. So uh, I, think, I think in our practice, most patients get a CTA um, but I agree with you. I think there are cases that where it's not necessary. And, and unfortunately, what I see in the U.S. is sometimes patients that come in with uh, what really sound like TIA symptoms or may not have been uh, an infarct at all uh, will still get a CTA. So we tend to overutilize CTA, I think. And uh, I was very interested in your comment about perfusion uh, and selective use of perfusion, which I think is very appropriate um, because of the radiation cost of perfusion imaging. But, but I, I would say in hospitals where I've worked, where they do um, uh, perfusion imaging in uh, most of the acute um, uh, stroke cases, 
that um, sometimes small abnormalities on the perfusion scan will help you find a distal MCA occlusion, which otherwise may not be evident. So I think they are complementary tests and should be used that way. I agree completely. I'm speaking about an early uh, patients when they arrive before six tower. And sometimes the perfusion may mislead and, uh, and they, they, uh, they make the, pay, the doctors uh, conclude falsely do not intervene because the perfusion did not show a uh, mismatch, for example. That's why it, it, it's stated in guideline. Those arriving in the, uh, to the uh, uh, emergency department during six hours, they do not need perfusion CT, for example. No, no, I think that makes perfect sense. And, and I had one question for you in discussing uh, collateral flow. Um, and do you do uh, delayed CTA for that? Because as yes. you know, the, the appearance of collateral flow may be different depending on the timing of the CTA. Yes, yes, uh, we do also delayed phase. 